Hello dear students this is Kanza Salim and today we are going to do an english chapter of your flamingo book the interview by christopher silvester first of all the question arises what is an interview well an interview is a means of communication in which the interviewer puts up questions to an interviewee an interviewee replies to the interviewer well this chapter by christopher silvester or it has been taken it is an excerpt from a uh, penguin book of interviews by christopher silvester so ye chapter christopher silvester ki ek book hai penguin book of interviews usme se extract liya gaya hai ye and this chapter has two parts and today we are going to do the first part well in the first part christopher silvester uh talks about the various opinions of the celebrities regarding an interview its functions methods and merits and the second part consists of an excerpt from an interview with the famous writer umberto so today we are going to uh do the first part let's dive deep into the chapter since its invention a little over 130 years ago the interview has become a common place of journalism so uh interview is not uh of these days it has uh, deep roots in past ye it has been in practice over 130 years so and nowadays ek bahut hi ordinary aur common cheez ban gayi hai very unusual si uh, cheez ban gayi hai for journalism today almost everybody who is literate will have read an interview at some point to their in their lives while from the other point of view several thousand celebrities have been interviewed over the years some of them repeatedly so we all must have seen or watched an interview on the television screens uh, right or or we must have read several interviews aur bahut sari celebrities ko hum dekhte hain ki unka interview liya jata hai they are being interviewed and we really admire them hame lagta hai ki wow they are being interviewed kaash koi hamara bhi aise hi interview le right uh, but here today we are going to see that what are their views what is interview according to them unki kya thinking hai hamare according to it is just wow like they are uh, they are becoming famous people are coming journalists are coming to them and they are being interviewed they are becoming famous right but what are their views what is their thinking for the interview do they really enjoy it so let's see so it is hardly surprising that opinions of the interview of its functions methods and merits vary considerably so ye bahut hardly surprising hai hardly surprising means ye koi bahut zyada surprising baat nahi hai ki opinion uh, interview ke liye jo opinions hai logo ke of its functions uske methods uske merits ye vary karte hain uh, कंसिडरेबली मतलब लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं इसके बारे में लोगों की अपनी अलग अलग थिंकिंग है सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रा वेगेंट क्लेम्स लोग बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कर जाते हैं फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रुथ लोग पीपल बिलीव दैट इट इज़ अ हाइएस्ट फॉर्म और इट्स अ सोर्स ऑफ ट्रुथ कि हमें इसके थ्रू ट्रुथ मिलता है लोगों से पीपल जस्ट स्पीक आउट देर हार्ट लोग अपने दिल में जो होता है जो सच होता है द जस्ट स्पीक आउट द ट्रुथ थ्रू इन एन इंटरव्यू एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट कि जो इंटरव्यू है लोगों का इंटरव्यू लेना इट इज़ एन आर्ट या फिर एक इंटरव्यू के लिए बैठना बींग एन लाइक बींग एन इंटरव्यू ही इंटरव्यू देना इट्स एन आर्ट so people have their own claims people have their own extravagant or excessive they just elaborate it hai na others usually celebrities who see themselves as its victims so aise like just now we discussed that um, uh, celebrities 
we also would like to be uh, we also uh, would like to be interviewed but here we see that others usually celebrities who see themselves as its victims ye jo celebrities hoti hain na lagta hai ki ye iski ek victim ho gayi hain might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives aur unhe lagta hai ki ye ek वो डिस्पाइज करती हैं हेट करती हैं जिस जिस दे जस्ट डिसक इट दे जस्ट डिसक बींग इंटरव्यूड वाई बिकॉज उन्हें लगता है ये अनवॉरेंटेड इंट्रूशन है ये उनकी लाइफ में एक इंटरवेंशन है ये उनकी लाइफ में एक डिस्टर्बेंस है राइट ये एक एक्ट है ऑफ इंट्रूडिंग कि उनकी लाइफ में आप बिना वारंटी के आप उनकी लाइफ में इंटरवीन कर रहे हो सो दे डू नॉट लाइक इट एट ऑल उनकी अपनी भी कुछ पर्सनल लाइफ है दे हैव देयर ओन पर्सनल थिंग्स दे हैव देयर ओन पर्सनल स्टफ बट वेन अ पर्सन इज बींग इंटरव्यूड देन ऑल द पर्सनल थिंग्स आर बींग आस सो दे फील दैट इफ सम हाउ दैट इट सम हाउ डिमिनिशेज दैम जस्ट एज इन सम प्रमेटिव कल्चर्स इट इज बिलीव दैट इफ someone uh, if one takes a photographic portrait of somebody then one is stealing that person's soul jaise ki uh, it was believed in ancient times in ancient cultures in olden cultures that ye belief tha ki agar koi kisi ka photographic portrait leta hai agar koi kisi ka picture click karta hai to usne us person ka soul steal kar liya hai so somewhere it was it is correct right जब आप किसी का फोटो क्लिक कर रहे हो जब आप देन uh, आप उसकी पूरी इनसाइट आउट कर रहे हो राइट देन वी सी अकॉर्डिंग टू वी एस नायपॉल वी एस नायपॉल क्या फील करते हैं उन्हें उनके अकॉर्डिंग क्या है इंटरव्यू फील्स दैट सम पीपल आर वेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज अ पार्ट ऑफ देम उनको लगता है दैट ही फील्स दैट कुछ लोग जो हैं वो इंटरव्यू के थ्रू दे आर वेड राइट एंड इंटरव्यूज uh, जो हैं वो किस लोगों का एक पार्ट लूज कर देते हैं मीन्स दे जस्ट सम पार्ट्स आर बीइंग टेकन अवे और लूज इन है लुइस खैरल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड लुइस खैरल जो क्रिएटर है एलिस इन वंडरलैंड के वॉज सेट टू हैव हैड अ जस्ट अ हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर तो ये ऐसा कहा जाता है कि लुइस खैरल को इंटरव्यूअर का हॉरर था एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए उन्होंने कभी भी कंसेंट नहीं दिया कभी भी वो राजी नहीं हुए इट वाज हिज हॉरर ऑफ बीइंग और उन्हें हॉरर किस चीज़ का था ऑफ बीइंग लायनाइज विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी एक्वेंटेंस interviewers and the persistent petitioners for his autograph and he would for his autographs so unhe horror kis cheez ka tha of being lionized ki unke upar bahut zyada public ki attention ho jayegi right so wo usko just repel kar dete ki no uh, force back kar dete like ke uh, would be would be matlab koi bhi ho chahe acquaintances ho interviewers ho परसिस्टेंट uh, पटिशनर्स हो मतलब जो कंटिन्यूसली लोग उनसे आस्क करते हैं फॉर फॉर ऑटोग्राफ एंड ही वुड लेटर ऑन वो क्या करते थे ही वुड ही वुड आफ्टर वर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल मतलब उस टाइम पे दे ही नेवर कंसेंटेड फॉर एन इंटरव्यू बट लेटर ऑन ही वुड गिव देयर आंसर्स इन an enjoyable manner in an amusement manner in an entertaining manner okay so he used to tell everything of his success uh, he used to relate his success story but not through interviews now let's see what rudyard kipling expressed an even more condemnatory attitude he had even more condemnatory like बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल होता था उनका क्या उनका जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स द इंटरव्यूअर हिज वाइफ खैरोल इन राइट्स इन हर डायरी वो डायरी राइटिंग होती है ना डायरी एंट्री और वो अपनी उनकी वाइफ खैरोल इन लिखती है अपनी डायरी में फॉर फोर्टीन अक्टूबर 1892 नाइनटी टू दैट देयर डे वॉज 
रेगड बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बूस्टन क्यों उनका दिन पूरा रून कर दिया था बर्बाद कर दिया था किसने रेगड कर दिया था इट वॉज रेगड बाय डिस्ट्रॉयड बाय रून बाय टू रिपोर्टर्स फ्रॉम बूस्ट शी रिपोर्ट हर हजबेंड एज से टू हर रिपोर्टर्स टू द रिपोर्टर्स वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड क्यों मैं रिफ्यूज करता हूँ इंटरव्यूज के लिए बिकॉज इट इज इम मॉरल क्योंकि ये इम मॉरल है इट इज अ क्राइम वो बिलीव करते हैं कि ये क्राइम है जस्ट एज मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन एज एन एसोल्ट उनको लगता है कि ये एक फिजिकल अटैक है वो बिलीव करते हैं कि किसी का इंटरव्यू लेना उसके ऊपर एक फिजिकल असोल्ट है आई मीन एक फिजिकल अटैक है एक असोल्ट है एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट और इसकी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इट इज कॉवर्डली एंड वायल और बहुत ही बहुत ज्यादा इट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट इट इज नॉट एट ऑल अ प्लेजेंट एक्ट नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट कोई भी एक अगर रिस्पेक्ट कोई भी अगर एक रिस्पेक्टेबल मैन है वो नहीं आस्क करेगा कि मैं आपका इंटरव्यू ले लूँ या वो ये नहीं कहेगा इस चीज़ को पे कंसर्न नहीं करेगा कि ठीक है आओ आप मेरा इंटरव्यू ले लो मच लेस गिव इट और ना ही वो देगा येट किपलिंग हिट हैड हिमसेल्फ पोपीट्रेटेड सच एन असोल्ट उन्होंने खुद करा है वॉट असोल्ट मतलब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू लिया है ऑन मार्क ट्वेन वो खुद कह रहे हैं कि मैंने एक असोल्ट मैंने एक फिजिकल अटैक करा है ऑन मार्क ट्वेन पे मीन्स मैंने उनका इंटरव्यू लिया है मार्क uh, ट्वेन का ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर राइट नाउ लेट सी वॉट एच जी वेल्स इन एन इंटरव्यू इन एटीन नाइनटी फोर रेफर टू हालांकि वो बहुत सारे इंटरव्यूज में बैठते थे मीन्स वो इंटरव्यू ही होते थे फ्रीक्वेंट इंटरव्यू ही थे इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाते थे बट एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा तब भी एच जी वेल्स इन एन इंटरव्यू इन एटीन नाइनटी फोर रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑडियल एक इंटरव्यूइंग ऑडियल में एक बहुत ही अनप्लेजेंट सा उन्होंने का एक्सपीरियंस था उन्होंने उसमें बताया बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू एंड फोर्टी ईयर्स लेटर फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टेलन सॉल बेलो ना वॉट सॉल बेलो सेज Who has consented to be interviewed on several occasions? अच्छा इनका भी बहुत ज़्यादा interview लिया गया है सॉल बेलो सॉल बेलो का नेवर द लेस वंस डिस्क्राइब्ड इंटरव्यूज एज बींग लाइक थम प्रिंट्स ऑन हिज थम प्रिंट्स ऑन वंस ऑन हिज विंड पाइप सो दो इन्होंने बहुत बार कंसेंट करे कि ठीक है इंटरव्यू ले लो इंटरव्यू ही बने हैं ये बट इनको क्या लगता है के इंटरव्यू जो है इट इज लाइक थम प्रिंट्स ऑन विंड पाइप मीन्स एज एफ सम वन इज चोकिंग कोई आपका गला दबा रहा है ये डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू हेयर वी सी के दो देर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सो हालांकि इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं बट हम ये चीज नहीं निग्लेक्ट कर सकते कि दैट इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल इज डेज मोर देन एट एनी अदर टाइम आर मोस्ट विविड इंप्रेशन ऑफ आर कंटेम्प्रेरीज आर थ्रू इंटरव्यूज सो अगर आज के टाइम की हम बात करें तो दीज डेज ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है फ्रॉम वेयर आर वी गेटिंग ऑल दीज टफ थ्रू इंटरव्यूज ओनली वन पर्सन इज आस्किंग क्वेश्चन एंड द अदर इज गिविंग reply so this is the medium dennis brain has written dennis uh, uh, asking questions of anar sorry almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another because of this the interviewer holds or isi ki wajah se because of this the interviewer one who asks the question holds a position of unprecedented power and influence so um, इंटरव्यूअर है उसकी एक अलग पार होती है वो हम चीज निगलेक्ट नहीं कर सकते राइट सो हेयर वी सी दैट दो देर आर सो मेनी ड्रॉबैक्स बट वी कैन नॉट निगलेक्ट एंड वी कैन नॉट फोगेट दैट इंटरव्यू इज अज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ओके 
so that's all in this first part of the chapter the interview by christopher sylvester in the next video we are going to do the next part the second part of this chapter you will find the important questions of this chapter um, in the link in the description box okay thank you have a great day